张弛，我知道你这个人爱冷战，这次别闹了，我让着你还不行吗？对呀、啊，我得让那边的张弛也让着你。我给你制定一个二十五天训练计划。按照我这个二十五天的训练计划，保证你干翻那个什么里奥多。别停，继续啊！加油！不行，再这么跳下去，另一个我就出现了。怎么才跳这几下就跳不动了？还想当车手呢？我是担心你的腿，你不是需要养着吗？我练体能训练这种小事儿，你一直陪着我，不利于你休息。我跟沈警官都说好了，以后我做这种基础体能的时候，他来帮着。你的意思是让我给你当体能教练，是吧？我明白这件事儿特别麻烦你，但是我实在不想让车队的人知道。你放心，我一定会报答你的。没事儿，你别有压力啊。我要是不帮你啊，唯一能够活活烦死我。呃，那我要怎么帮你啊？我现在每次做基础体能训练的时候，都是他最容易上线的时候。你先看看。心肺功能耐力训练，林振东，加油！肌肉力量训练，第三组了，加油啊！柔韧度练习和平衡能力训练。别停，继续。速度，速度，别掉。可以，保持速度。快点，快点，速度上来，速度上来。没想到教别人比练自己更爽啊！你就按照我教你的这么练，让你安安稳稳的去赢万事车队。那你那个第二人格是什么时候上线？已知的是，每当我心率超过一百二，它就会上线。这个手表跟我的手表是同步的，嗯，只要超过一百二，它就会发出警报，到时候你让它下线就好。嗯现在要去找李小河，撮合张弛。疯了吧？那我怎么判断是你还是他？简单，对个暗号。什么暗号？摩托车接我一下啊！啊，不是，我们的目标是。借摩托车，我着急。我们的目标是，嗯，机械葫芦娃消灭蛇精，拯救爷爷。哎呦，我们的目标是，星辰大海。对，继续啊。那我怎么让他下线？那，用这个，下葫芦。这个啊。林振东，林振东，啊。
，今天骑行共二十公里，在七公里的时候心率第一次超标。力量训练共二十组，在第十二组的时候心率超标。林振栋，你未来三天的目标就是要把心率超标控制在十公里以后。呃，力量训练，咱们再加个二点五公斤，柔韧性是这几项中最差的，你必须得好好练。陈警官，谢谢你啊，拜托你的事儿，还这么尽心尽力的。振东，哎，你还真得感谢一下沈警官，他可是牺牲了自己休息的时间来陪你练习的。谢过了。这个反应力训练是什么内容啊？我来给你展示展示。通过这两个网球，我来训练一下你的反应能力。我来提问，你来猜，同时呢，还要接到我扔下去的球。接球我能理解，呃，但为什么是快问快答呀？让他的反应力更专注啊！双手搭在我的手背上。喜欢足球还是篮球？足球。可以啊，跑起来！甜的还是咸的？咸的。圆的还是近的？近的。高的还是低的？低的。你的江应敌是谁？嗯嗯嗯，李敖。到底是谁？呃，魏千里。目标是冲击达卡尔。我还以为他又回来了，看来这次是个临界值。咱们今天的训练计划怎么样？嗯，你有事儿？嗯，可能是我状态不太好，今天有点累了，要不就先到这儿。也行，那你早点回去休息吧。好，辛苦了。累。终于把他给骗过去了，现在就去找李小河跟张弛。到底什么事儿？给我打那么多电话！你吃个饭，紧张什么呀？来了，来来来来，坐坐坐，你们吃吧，先走。小何，小何，小何，听我说，你坐坐坐坐坐，你们俩，一个是我的经纪人，一个是我的教练，你们俩呢，不能总是弄这种剑拔弩张的气势。这剑弩拔张吗？多学学习，多读读书，以后会丢人的。你们俩呀、啊，现在这个状态真的影响到我训练了，所以我觉得呢，咱们有必要聊一聊。干嘛呀？道歉呢？道什么歉呢？你说道什么歉呢？你跟我装啊？我不知道道什么歉呢？道歉，快点。用我可不想成为某些人的心理负担。服务员，来来来来，我都点上了啊。然后我没找着可乐，你给我加三瓶可乐。两瓶啤酒，一瓶可乐。三瓶啤酒。串都来一杯，加个拍黄瓜
。好，您稍等。他要控制饮食，你知道吗？知道啊，我不是加拍黄瓜了吗？你以为我给你点的？呃。呃。有气儿，肚里有气儿。吃吧，吃吃吃吃吃吃。别光吃这个，来两个串。锻炼一天了，需要补充一下体能，少吃点没事儿。我放回去，我不吃。哼，补充蛋白质，少吃点。我不吃肉，我不吃肉，我今天不吃肉。他是你师傅还是我是你师傅？你听他的还是听我的？你没完了？什么没完了？他就是雷声大雨点小，再影响你们，怎么又走？你真是不说人话！你小何，小何，小何，小何。小何，你听我说，给我一次机会，你听我说点话，你听我说点话。三年级的时候，你被一个六年级的小胖子抢了橡皮，你记得吗？张弛没敢告诉你，他后来找人报仇去了，他到那就让人给了俩大嘴巴子。三年级啊，俩大嘴巴子多大的伤害啊！初二的时候，你第一次没带作业，老师让你罚站。张弛他写了，他说他没写，他就为了陪你一块站着。中考的时候，他为了跟你考上同一个高中，他表面跟你说他不在乎，其实他在乎着呢。他每天回去好好读书，他真读了。你听谁说的？你就说是不是真的？忘了。那你在这儿再回忆回忆，我去把那神经病给你叫出来，行吗？你再给他一次机会，最后一次机会，相信我。等我啊！张弛，走走走走，跟我走，跟我走。干嘛呀？快出出出，所有连过来，过来过来，你走快点儿。我腿我腿，我怎么走快？我这腿。小何，张弛是真离不开你。如果你们要是这样下去了，他一辈子都原谅不了自己了。也没耽误他吃大腰子。你哑巴了？也没耽误我吃生蚝啊。来一勺。你非得装是吧？行，那我不给你留脸了。解散之前，谁求爷爷告奶奶给魏千里打电话，给李小河安排工作呀？是不是你啊？解散之后，李小河走了，哭的跟个傻子似的，是不是你啊？这些年装不在意人家，装嫌弃人家，实际上说的每一句话都跟圣旨一样，天天背诵，是不是你啊？你有人设吗？你坐着，还没装完呢，别走。请问你闭嘴吧！真的吗？真的。没堵他矛盾，他犯神经病又不是一天两天了，和好吧，行不行？表示表示，表示表示啊！没有。抱歉，抱歉，我是来帮林振东的。到底
你是谁？啊，嗯，嗯，嗯，张晨，哦，谢谢啊。谁看上你是瞎？发生什么了？不知道啊。我走了。你去哪儿？他眼神不好使，扶他过马路。哎，是你吧，尹连长？谢谢。我我为什么会在这儿啊？我回家路上我就越想越不对劲，那家伙现在开始学会模仿你了。哎，我发现。你那个第二人格，好像不止对赛车感兴趣。我觉得就是避震的问题，他新手。那你先研究那边吧。哎哎哎哎哎哎哎！哎呦呦！哎，哎，你没事吧？怎么了？严不严重？怎么了？受生活气了？原谅我吧。过生日了，哎。我送你鲜花或者蛋糕，你不是喜欢狗吗？我送你个狗，比你还高呢。我现在只有一个愿望，就是你给我让开。那不可能，哎，咱俩就这么错过了。哎，能走了。坚持就是胜利，加油！坚持就是胜利。今天怎么样？有进步。我我好像切换了几次，那个。不过我感觉还行。呃呃，结束了吗？咱们？还有一组呢，继续跑吧。哦，还有一组啊。嗯。林运动。嗯。装呀。我不装了，姐，我错了，你别给我弄回去，行不行？我是张弛，我认了。说什么呢？别别别别！我是张弛，我来自二零二七年，我是二零二七年的张弛，求用了，跑不动了。二零二七。啊，就是我的本体还在二零二七年的病房。然后呢，我也不知道为什么我可以在这个时间在，在在这个林振东的身体里活动活动。你这也太扯了吧！你觉得我会相信你吗？你给我一个机会，证明我自己。今年 NBA 总冠军是勇士，对不对？那都是上半年的事儿。过了那么久了，那我也想不出来有什么能证明给你的呀。那那。
。这样吧，今天晚上有一场英超球赛。如果你能说出比分，我就相信你。这我哪，我没那么爱看球，我就算看了，我也不可能记得这么清楚呀。哦，今年李小河好像就是在在在这这两个月里边，好像他那个中了一次迪士尼的套票，抽奖抽来的。这都没发生，还不随便你怎么说？哎，那那你可以你等等看呀。那万一发生了，你不就知道我说的是真的了吗？你看。说来就来，跟剧本写的似的。你真的，我爱看我要看我。有诚意，等会儿啊！你好，给我换一冰可乐。房间怎么这么乱？怎么还有瓶可乐、啊挺正常的，我也没发现什么不对呀、啊。嗯、呃，应该是这几天你切换太频繁了，记错了吧？很奇怪，我没有任何关于昨天晚上我们运动完之后的记忆。这是还出现了失忆的症状吗？你别多想，呃，我一会儿就到了，然后咱们训练的时候再观察观察。好，<咳>好，拜拜。总感觉有点不对劲，不行，我得想办法自证一下。我要发力了，你今天一定看仔细。嗯，加油。今天又是美美的一天哦。睡前看时间穿越指南，你怎么想的你？我不得补充点理论知识吗？而且我非常的靠谱，非常的守时，绝对没超过四个点。你注意点啊，不然我可后悔了。必须的嘛！给，我走了啊，我出去玩去了。棒棒棒棒棒，拜拜，我走了。刚刚十分钟内又有一次心律异常，不是，之前不是说没有生命危险了吗？病人暂时是没有生命危险，可是这次撞击严重损伤了大脑，在这几天的观察当中，病人在深度昏迷的状态下，大脑一直保持活跃，但这种活跃是否会诱发其他情况，还是要等到会诊之后再做决定。明白了。
没想到这瞎子都三十多岁了，还这么让人操心。三十多岁的人了，还这么让人操心，病历都撕了不让我看，幼稚。小何，你怎么忍他这么多年呢？你这个垃圾！你还真要把他拼起来啊？哎呀，我太了解张弛了，他把这撕了，肯定有他不想让咱知道的东西，我得知道啊！你不关心张弛啊？世界上又不是只有张弛一颗歪脖树，何必呢？我下班了，拜拜。不是，他需要你啊！你怎么？张弛不是有你吗？不不不，这跟我以前知道的一点都不一样。现在我什么都帮不了。你要是再拿张弛的事儿骚扰我，我就辞职消失，让你这辈子见不着我。嗯、红色、蓝色，这是什么乱七八糟的？设的闹钟不见了。都在干嘛呀？救命啊！叔。神警官，那个真的叫我？谁呢？红裤子也在。哎，是我。你说的真好。呃，你。小林。哎。老爷。哎，我跟你说一事儿。嗯。呃，有个汽车节目叫《高速穿越》，想请几个赛车手参加录一期节目，我替你答应了。我我还有十几天就比赛了呀，以赛代练嘛。而且你正好借这机会跟红阔好好磨练一下默契。那我训练计划怎么办？哎，我觉得计划赶不上变化嘛。你们现在最缺就是实战经验，而且刚才我跟红阔一说的时候，他特痛快，一下就答应了。是吗？啊？您什么时候跟他说的？就今儿啊，你沈女侠来之前、啊。哦，啊，你知道就行了。嗯嗯。他们背着我有什么秘密？哎呀，真风尚啊！有诚意，等会儿啊。你好，给我换一冰可乐啊！好的，你说，你说，就是，你为什么变成了林振东？嗯，我也不知道。在二零二七年的时候，我在巴音布鲁克的复出赛上，为了赢他，出了点小事故。是。这么说，林振东并不是身体有病。嗯。那你怎么不告诉大家呢？哎，我还有。你现在在这里跟我吃饭，那二零二七年的你该怎么办？妹妹，我如果要是跟大家说了实话，那么大概率别人会把林振东当成一个神经病，疯子处理，没必要嘛。至于你说我怎么办，我也不知道，因为我没有办法确定，就是我现在所经历的一切、听到的、看到的，呃，我们此时此刻的对话。到底是真实发生的，还是我临死前的幻觉？我不清楚。那你这事故很严重啊。还行吧，可能就此植物人了。<笑>那，你现在在这里做的一切，都是为了救自己吗？呃，也不是吧，我就是希望未来能够少一点遗憾。但是其实命运也没有怎么被改变，是我是开了金手指，赢了两场冠军。
但是其中一个也被吊销了，腿，该断还是断了。你要硬说有没有改变，我就觉得比以前更崎岖了。那林真东说上次的新人赛是你帮他赢的冠军，赢的可乐，谢谢，不客气。你为什么要帮他呀？因为林真东在未来本身就是一个非常优秀的车手，基本上是跟我不相上下吧，所以。我觉得，如果我能提前帮他达到他本应该达到的位置上，那是不是我的命运可以更接近之前，甚至是变得比以前更好？话都说到这个份儿上，底我都给你兜了，我就想请你帮我一个忙，就是能不能别我一出来你就给我塞回去，一出来你就给我塞回去，我保证不耽误林振东的训练，但我想要一点点私人时间，就一点儿，我有必须想做的事儿。那你自觉点儿，不许超过四小时。如果被我发现了，就没有下一次。女侠，感恩，肯定不超过四个小时。真的，我掐着表。我有件事儿也要拜托你，千万不能让林振东知道。梁伟群，神经官，你有秘密啊？你想多了，就是。你能不能在下一场比赛之前帮林振东找到一个拉力赛车手的勇气？天哪，太感人了！居然不是为了自己。我的事儿，可以以后再说嘛。拜托了。哎，别别别别别别别，没问题，我肯定会帮的。合作愉快。合作愉快。Cheers。Cheers。那你在二零二七年有没有听到一些现在没有的歌曲？哪类的呀？嗯，民谣的吧。今天我遇到一个二零二七年回来的人。不知道他有没有听过你的歌。山里的孩子上音乐课，以后等我赚到钱，我再给你买戒指。现在先送你个 demo。那就是，反正你收了我的 demo， 到时候我跟你求婚，你可不能毁婚啊。那可不一定哦。你还给我。不还。你还给我。你还吧，还吧，还吧，还吧，还吧。代表我不会再见你了。抑郁症这个噩梦，只要我一个人承担就可以了。我坚信未来会有更多人听到我的音乐。忘了我吧，好好生活，去帮助那些需要帮助的人。十五岁，你给了我狂风暴雨。
六岁，我花了很多时间找回自己。八岁，我决定像你一样，去帮助更多的人。爱从未改变。只问筹码，只问我要的。